సాయి టీవీ ప్రేక్షణ నమస్కారం అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ సాయి డైరీలో భాగంగా అనేకమైన విశేషమైన అంశాలు ఉన్నాయి ఓం శ్రీ సాయిరామ్ అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో ఆదివారం నానావళి డెబ్బై సంవత్సరాల వయసులో శ్రీ సాయి లైక్యం చెందారు బాబా గారు సమాధి చెందిన తర్వాత ఉపవాసంలో పదమూడో రోజు వరకు విలపిస్తూ ప్రాణాలు వదిలారండి మహానుభావుడు అంటే ఆయన వియోగాన్ని సాయిబాబా యొక్క వినియో వియోగాన్ని భరించలేకపోయాడు మామా మామ కాకా కాకా అంటూ ఏడుస్తూ పదమూడవ తేదీ ఆయన దేహాన్ని వదిలేశారు అంతేకాకుండా బాబా గారు విలిపిస్తూ దేహం వదిలితే ఆయన దేహాన్ని ముస్లిం సాంప్రదాయం వల్లే ఆయన దేహాన్ని లెండీబాగ్ దగ్గర ఆయన దేహాన్ని సమాధి చేయడం ఇప్పటికీ లెండీబాగ్ దగ్గర మనం ఆయన సమాధిని కూడా నానావళి సమాధిని కూడా దర్శించవచ్చు ఒకసారి నానావళి ఏం చేశాడు బాబా గారి దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు గద్దె దిగమని చెప్పి ఆదేశించాడు వెంటనే ఆ గద్దె నుంచి ఈయన గద్దె మీద వెళ్ళి కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత బాబా గారి యొక్క హావభావాలు పరీక్షించాడు ఆయనలో ఎటువంటి చలనం లేకపోయేటికి మహానుభావుడిని గుర్తించి క్షమాపణ అడిగి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అటువంటి నానావళి చాలా గొప్పవాడు ఈయన ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈయన అసలు పేరు ఏంటండి శంకర నారాయణ వైద్య ఈయన ఎప్పుడో ఒకప్పుడు హిందువుగాను ఒకప్పుడు ముస్లిం గాను ఉండేవాడు ఈయన్ని బాబాను ఈయన బాబాని ఏమని పిలిచావంటే కాక మామ అని పిలిచేవాడు మరి ఆయన షిరిడీకి రాగానే మామ నువ్వు వచ్చేసావా అని అడిగారు బాబా ఏం చెప్పారంటే నువ్వు నోరు మెదపద్దు అని చెప్పారు అప్పటి నుంచి ఆయన ఏం మాట్లాడకుండా ఉండేవాడు ఆ విధంగా బాబా గారితో అతి సన్నిహితం గల వ్యక్తి కా నానావళి గురించి మనం ఈరోజు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి అంతేకాకుండా మరి ఇరవై ఏడు పది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తారీఖు బాబా మహాసమాధి చెందిన పదమూడవ రోజు ఆదివారం ఏం చేశారు మరి సమాధి చెందిన కారణంగా బాలబాటే చే తిలాంజలు తిలా తర్పణం పిండ ప్రదానం అన్నదానం జరిపించారు ఎక్కడ జరిపించారు మిగిలిన అంత్యక్రియలు మొత్తం ఉపాసని జోగు ప్రయాగులో నెరవేర్చారు అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే శ్రాద్ధ కర్మని ప్రయాగులో బాబా గారి పేరు మీద ఉపాసని బాబా జోగుతోనూ వెళ్ళి ఎవరు బాలబాట తిలాంజలు తిలతర్పణాలన్నీ చేయించి అన్న దానాన్ని కూడా ప్రయాగులో జరిగేట్టు చేశాడు అలానే ఇరవై ఏడు పది పంతొమ్మిది వందల పద్దెనిమిదిలో బూటీ చైర్మన్ గా పదిహేను మంది సభ్యులతో ఒక కమిటీ ఏర్పాటు చేసి బూటీని అధ్యక్షుడిగా ఎన్నుకున్నారు అలానే అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో శ్రీ సాయి సచరిత్ర అనే పుస్తకం విడుదలైంది ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు రాశారు శ్రీ సద్గురు శ్రీ మాతాజీ కృష్ణ ప్రియ గారు రాశారు శ్రీ సాయి కృష్ణ సేవా సమితి విశాఖపట్నం వారు విడుదల చేశారు మాతాజీ కృష్ణ ప్రియ రాసిందంటే అద్భుతమైన సచరిత్ర అండి తప్పకుండా చదవాల్సిందే రామచంద్రాపురంలో ఈ నిర్మించిన దేవాలయం ఉంది కృష్ణ దేవాలయం బాబా దేవాలయం ఈ నాగపూర్ వాస్తవీరాలు నాగపూర్లో అనేకమైన సాయి భక్తుల అను సాయి భక్తి తత్వంలో అనేకమైన అనుభవాలు కలిగిన ఇవికి మాతాజీ కృష్ణప్రియ గారికి వారిని నేను సశరీరంగా చూడటం కూడా తెలియదు మా ఇంటికి కూడా విచ్చేశారు మహానుభావురాలు తల్లి సాయినాథుని యొక్క చరణాలు గట్టిగా పట్టుకున్న వ్యక్తులు ఆమె ఒకరు ఆమె గురించి చరిత్రకు తప్పకుండా చరిత్ర తెలుసుకోవాల్సిందే ఆమె రాసిన పుస్తకం సాయి చరిత్ర తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ చదవాల్సిందే స్వస్తి